Procrea, eh, como su nombre lo indica, es eh, un proyecto que invita a crear en equipo, de co-crear. ¿sí? Crear en equipo y qué, qué se crea en equipo. Eh, aquellos eh, documentos eh, que circulan en, en esta comunidad educativa, o sea, eh, las guías de trabajo eh, que se hagan en, en equipo, invita a organizar equipos de, de trabajo, pero también un, un, de una manera que se puedan compartir, que se puedan transformar, o sea, que sean licenciados con una licencia abierta. importante escuchar a los estudiantes porque listo vienen acá a aprender pero nosotros gracias a ellos y a las opiniones de ellos aprendemos a enseñar porque pues muchos dirían aquí que están por obligación ¿cierto? porque tal vez no les gustan los métodos de enseñanza pero precisamente eh, la idea es que ellos aporten sus ideas para que nosotros podamos ser mejores profesores cada día Que se puede crear eh, conocimiento significativo, colaborativo a través de blogs, eh, páginas, enlaces, hacer grupos de, de estudio. Eh, eso es mucho más significativo que de pronto una clase magistral donde está el docente al frente de unos estudiantes, dándoles, compartir una información y llenándoles un tablero de información. Es mucho más fácil interactuar a través de un computador con una red abierta de conocimientos, ellos buscan la fuente, la comparten con otros estudiantes, eso hace que el aprendizaje sea mucho más significativo y mucho más rápido. Antes nosotros teníamos la idea ¿no? de la transversalidad, pero no lo habíamos aplicado como tal. Con la llegada de Coprea, sí miramos la posibilidad de, de hacer el proyecto transversal y que de esa problemática que nosotros mirábamos, pues la pudiéramos mirar en las diferentes áreas que participamos del proyecto. Aunque hay una asignatura o hay una área pues, que no está involucrada en el proyecto como, como tal, o, o directamente sí, indirectamente, que es el área de sociales y que la profesora de esa área nos, nos colaboró bastante Allí. La colaboración 100% con los estudiantes, o sea, en un salón de clase tengo una metodología, en los jueves hablamos de razonamiento lógico, entonces colocamos eh, las preguntas y empezamos a, a, no sé, a escuchar ideas, a sacar tijeras para hacer el cubo porque no entiendo, a sacar que la lotería, que el póker, hay que hacer toda esa situación para poder... Que las... Hoy me pasó algo muy curioso, por ejemplo, un estudiante estaba hablando de un ejercicio tridimensional y el estudiante que estaba al lado no le estaba entendiendo, le dije, no, hay que buscar una pedagogía porque esto así no sirve. Entonces nos pusimos y con unas tijeras y nos pusimos a hacer los cubos y... Y ya cuando empezamos a ver esa pregunta, ya los estudiantes dijeron, ves, hasta más fácil entenderla, claro. Y los cubos, pues me los llevé para otros salones. 